笹村博さん当時37歳船入り国民学校の教頭をしていた笹村さんは爆心地から2キロの学校で朝礼をしている最中に被爆しました現在広島平和文化センターの語り部として修学旅行生に対し平和と命の尊さを語り続けていますどうぞ校長先生がご不在であったのでこのように段の上に上がって子供の朝礼を始めました子供と一緒に挨拶をしてふと私の頭に浮かんだことはその日は非常によく晴れた雲一つない真っ青な天気でありましたその上太陽はもうカンカンと照りつけておりましたから子供をそこに立たして話をするのはちょっとかわいそうだ気の毒だという感じがしましたのでとっさの考えですがちょうどそこに柳の木が2本ありましたので男子の子供はあの柳の木の下に入りなさい女子の子供はこちらの柳の木の下に入りなさいとこう言って指示をしました子供は喜んでその陰に皆入って分かりますそこで私は話を続けました話を私がしておる時に男子の柳の木の下におる後ろの方に6年生の子供が23人おりましたのが急に上を見出したこう、まあ、広島の言葉で言いますと呆れると言いますが急に上を見た今から考えてみると多分それは子供が敵の飛行機を見たかあるいは爆音を聞いたのではないかと今からは考えられますがその時には私は大きな声で話をしておったのですしそれから警戒警報が解除になっておりますので飛行機は全然来ておらんと思ったのでいつも注意するようにお話を聞く時には先生の方を見て聞かなければいかんだと。と注意しようと思ってお話を聞くときには私の方を見なければとその私の方をというところまで話をしたような気がしますがそこそのときにこの青空にちょうどマグネシウムの紐をいっぺんに咲いたような白い強い光がこう稲光のようなもの青空に輝きました私はとっさにこれは空襲だと思ったので子供に向かって「大悲」と言って号令を受けました子供はそこに伏せただろうと思います同時に私も一歩後ろへ下がりましたそこまでは覚えておりますがどその時にはもう後ろに立ったの校舎が木造の校舎がバリバリという大きな音を立てて割れて私たちは子供の上にダーッと落ちてきましたそれで何秒経ったものか何分経ったものかは私は分かりませんがあと日が過ぎてみるとその台の上から3メートル遠方に吹き飛ばされて、私はその地べさに倒れております。私の上にはたくさんな校舎の破片がどんどんと落ちてきておりました。気がついてますというと、真っ暗になっておって、もう何がさ、何だかさっぱりわからないほど、目の前は暗くなっておりました。なお、私の背中にはどんどんと落ちてくるような物音も聞こえました。そこで暗い中で私がふと私の左の脇の人を見るとそこに女の初めは子供だと思ったのですがその頃で言いますと髪の形がおかっぱと言って前をこう
切って後ろを切る紙がありますがそのおかっぱの頭が私のここで動いておるのが気がつきますそこでよく見るとそれは女の先生であります先生あんた動けますかこう言って言いますと動けるというのでではできるだけ私が突っ張ってみるからこの間から這い出して外におる子供がどうなっておるか早く見て知らせてくださいこう言って私はまあその細腕を力いっぱい突っ張りましたまあ少々突っ張ったぐらいであの校舎が動くもんでも何でもないんでしょうがとにかく無償になって突っ張りましたその先生は蛇か水が這うようにしてその間をずっと運動場に出て行かれましたしばらく経っても先生からは何の知らせもありませんもちろん先生も一生懸命だったんでしょうがそのままじっと腐っておった時に私の頭から額に置いて顔に生ぬるいものがずっと流れてくるのを感じましたあこれは私は頭をやられとるのこのままでおればそのうちに気分が遠くなって私は分からなくなるだろう同時に関東大震災の時の話を聞いておりますから地震で亡くなったよりも火事で亡くなった人が多いということをちょうど私の子供の時に先生から聞かせてもらっておりますからこれは火事になるだろうか何でもここから吐いて出していかなきゃならんと。思って、あとから気がつけば背中に大きな空気が立っておりましたが痛いとも何にも思わずに跳ね返るそう言ってその間をやはり前の先生と同じように這い出していきましたそうしてようよう運動部屋に出てみた時に私の目に映ったのはあの運動部場の芋畑に。柳の木の下におった関係上ペシャンコにはならなかったんですよ隙間があったと思われるその隙間をくぐって出た子供が芋畑に立ってみんな泣いておりましたちょうど夕方のように暗くなっておる子供の髪は皆砂ばかりで真っ白で形相も全部変わっておる友達が誰か誰か分からなくなっておるその中に立って子供が「お母さん先生お母さん先生」と言ってそこで泣いておりますそこへ私が出ていきますそれで亡霊とも叱るとも分からない大きな声で「先生はここにおるんだぞ」「みんな泣くのをやめ」とこう言って叱りつけるように言いましたそして子供をその芋畑に据えました先生の許しを受けるまでは先生が動けというまではそこを動いてはいけないぞとこう言っておって私は東の門から助けを求めに学校が爆弾でやられたから子供が校舎の下敷きになっておるから早く助けに来てくださいという助けを求めるために。当時は警棒弾と打っておりましたが、そこから300メートル行ったところに警棒弾がありました。その警棒弾へ知らせるために、一目散に出て行きました。それから、学校から出て行って、50メートルばかり走ったところへ行ってみると、街中はみんな夕方のように暗くなっております。どうしたんだろうか。私の学校だけが爆弾でやられたんじゃないんだろうかという第一の不思議がその時に浮かびましたそれでもまあ無償に走っていきます電車の線路の上に馬が一匹横倒しになっているのは見ましたが他には私は誰も人には会わなかったような気がします木造の家は全部斜めにこう傾いておりました一目散に警棒団に行ってみました警棒団に行ってみると
堤防山の上には見張り所があって敵の飛行機が来る時に見る番番の台がありましたその展望台から制服のままで吹き飛ばされた警防団の人が地べたに落ちてそこで動かなくなっておられたのを見ました他には警防団に誰もおられなかったそこでこれが大変なことになった助けを求めに来ても誰こそ学校の方に助けに来ていただく方はないということが分かった時にこの子供のことは気になるもんですからまた引き返して帰ることにしましたそれを引き返して帰る時に広島市の中央ここから言いますと北にあたりますが北の方を見た時にもう日の手が2メートル3メートルの高さであちらにもこちらにも点々として日の手が上がっているのを見ましたそこで私の頭に浮かんだのは当然この火災はだんだんとこちらに移ってくるに違いないあと子供が校舎の下におる子供もそして今畑におる子供も火災で怪我をしてはいかんと思ったので急いで学校に走ってきて見ると私が言いつけた子供はこの芋畑の中で呆然事実と言いますかバヤーンとした顔で泣くのをやめて私を待っておってくれましたそこへ私が帰ってきたもんですから「おいここは危ない」「箱舎がいつ焼けてくるかもわからんから皆立て校舎の一番遠いところへ行って行こう」と言ってその子供を連れてあの南の一番角へ子供を連れてここに立って待ったんだということを言って主な子供はそこへ座れますその次には校舎の下敷きの子供を引き出しことに手をつけます先生は元気な先生は23人です後の先生は腰を打って動けなくなった先生横たわったままでその木の下におられる先生おいて大きな怪我をして血みどろになっておられる先生というような方々で、まあ、23人の先生と一緒に校舎の下から子供を引き出してはそこへどんどんどんどん運んでいきましたその時に残念なことをしましたのには2年生の女の子が2人常に私が抱え上げた時には脈が止まっておりますかわいそうなことをしましたその頃私の受け持ちでなかったのでいちいちの子供の名前は覚えておりませんが幸いこの胸には名前を書いてお母さんに縫い付けてもらっておったのですからその名前を呼びながら大牛さん大牛さんと言って抱えて結びましたが何の返答もないので柔らかい体のままをこちらのむしろの上に寝かせましたもう一人の子供はこれは押してきた場所が悪かったんでしょうか両方の耳がなくなっております顔は血みどろになっております抱え上げた時にはもう脈が止まっておりましたその子供も向こうに並べて次々と引き出していったのでありますそうして一応それが済んでおる頃にはもうあちらの門からどんどんと町の人が入ってこられますそこで私が非常に2番目に不思議に思ったのですがまだこの船入りというところは火災が来てはおらない学校ももちろんその時には焼けてもおらないのに入ってこられる人がみんな焼けどうして人が入ってこられる夏ですから白い半袖のシャツを着ておられましたがそれが焦げておる中にはこう黒く破れておるそういう方が入っておられるのが私には不思議で不思議でなりませんでした何分にも私の学校に大きな爆弾が落ちたんだとばっかり思っておるのですから火事のないのに火けをしておられるということが私には本当に不思議であります入ってこられてもその人たちはどうしてあげるわけにもいきませんお医者さんもそれから急に駆けつけられる計画にはなっておった町内会長さんも全滅でありますからただ入ってこられる方に
この運動場のほとりの植木がありますからその植木のそばに横に来て休ませてあげるだけです水をくださいと言われるからそれへ水を持って行って飲ませてあげるだけそれだけの治療しかできませんずっと町民の方々がこのほとりのずっと一面にそういう方が並んでおられますそこでそういう子どもと町内の方々のお世話をしておりましたが父兄の方々が自分の子どもを見つけてはありがとうございました生きとったというのでそんな子を連れて帰っていかれましたその頃1年生2年生が疎開しておらなかったためにこれが120人おったと思いますそれから3年生から6年生までで疎開に行かれない子どもが20人おったと思いますご父兄の方や親類の方がどんどんとその子どもを連れて行かれましたとうとう最後には<咳>両親も亡くなり親戚の人も亡くなって引き取り手のない子どもさんが約10人できましたそれは夕方になっても引き取り手がないので運動場の南の東の角に私は蚊帳を張ってそこにむしろを敷いてその子どもをそこで一緒に生活をすることを始めたのでありますところがその子どもの中には大けがをして頭が割られて本当にザクロを割ったような格好をした女の子どももありましたこれは今晩のうちにも命がなくなるだろうというようなけがでありました先生おしっこがしたいんですとこう言っていますからあおしっこがしたければそこへ寝たままでしなさいと言って肝臓したのでありますそれから次の日もずっと私はほとんどよそへ行かないでこの蚊帳の中で子どもと一緒に生活をすることが続いたのでありますだんだんと中には1人減り2人減りして23日経って数はだんだんと減っていったようでありますただその名前を学校の門のところへ書いてこのこういう子どもたちは今ここで私が預かっておりますよと言って書き出しておきましたのでそれを見られた親戚の方なんかがだんだんと引き取られていかれたようであります今子どもたちにどんなことを伝えたいと思ってらっしゃいますか私はその校舎の下敷きになって倒れた時に第一番に頭に浮かんだのはあら私は死んでおらんな生きておるなということが頭の中に一番初めに浮かびます生きるということは本当にまあ命があるということは寂しいこと何よりも大事なことは現在私たちが生きておるんだということが大事だと思うしたがって子供にいろいろ子供は子供なりの問題があるでしょうが一人一人の子供が自分が命を持っておるんだということをやはりありがたく思って生きていっていただきたい。